దీని తర్వాత ఉండేది ఆఖరి స్థితి అయితే ఈ స్థితిని గురించి ఏ విధమైన వ్యాఖ్యానం చేయడానికి నాకు అర్హత కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చర్చిస్తున్నది స్వయంగా ఆ పరబ్రహ్మం గురించి కాబట్టి ఒకేసారి ఒకవైపు మానసికంగా సాక్షీభూత స్థితిలో ఉంటూ మరొక వైపు ఈ బ్రహ్మపూరితమైన జగత్తులో మానవ శరీరంలో జన సమాజం మధ్యలో నివసించడం అనేది సాంకేతికంగా యోగ శాస్త్రానుసారం అసలు సాధ్యం కాదు అంటే ఒక వ్యక్తి భౌతిక శాస్త్ర నియమాలను మరియు యోగ శాస్త్ర నియమాలను దాటిపోయి మరలా తిరిగి ప్రాపంచక జీవితంలోకి వచ్చి మామూలు జనం మధ్య ఉంటూ భావోద్వేగాలకు లోను కాకుండా కేవలం సాక్షీభూత స్థితిలో మాత్రమే ఉండగలగాలి అయితే మానవ జాతి చరిత్రలో ఇలాంటి సామర్థ్యం తమకు ఉన్నదని నిరూపించిన కొందరు మానవులు ఈ భూమి మీద పుట్టడం జరిగింది వారిని అందరూ భగవంతుని యొక్క అవతారాలని స్థుతించారు శ్రీరాముడు కృష్ణుడు జీసస్ మహమ్మదు ప్రవక్త బుద్ధుడు ఇంకా వివిధ ఇతర మత వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి అవతార పురుషులు ఈ భూమి మీద నివసించిన విషయం అందరికీ పరిచయమే అందువలన వారిని గురించి మరియు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి గురించి నేనేమీ వ్యాఖ్యానించలేదు